بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کی سیشن میں ہم سیکھیں گے سم امپورٹنٹ ایم سی کیوز فرام دی چیپٹر بائیو انرجیٹکس فرسٹ ایئر بیالوجی سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بائیو انرجیٹکس کے ہر ایک ایٹ ایم سی کیوز کے اندر بہت لاجیکل پوائنٹس ہوتے ہیں لہذا آپ ہر ایک پوائنٹ کو بڑے غور سے سنیے تاکہ آپ کو بہت ایڈیشنل نالج بھی مل سکے سو لیٹ اسٹارٹ سم امپورٹنٹ اینڈ کنسیپچل ایٹا ایم سی کیوز فرام دا بائیو انرجیٹکس چیپٹر فرسٹ ایم سی کیوز از ڈیئر اسٹوڈنٹ ون کمپلیٹ آکسیڈیشن آف ایسیٹائل کو اے گیو ڈیش اے ٹی پی کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسیٹائل کو اے مالیکیول کی کمپلیٹ آکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو اس سے کتنے اے ٹی پی بنتے ہیں تو اس چیز کا جو انصر ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک بات کو بڑے غور سے سننا ہے کہ جب بھی ہم آکسیڈیشن آف ایسیٹائل کو اے کی بات کرے تو یہ پوائنٹ آف ذہن میں یاد رکھے کہ ایسیٹائل کو اے از آکسیڈائز ان کرپ سائیکل تو اٹ مین کہ کرپ سائیکل کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے آکسیڈیشن آف ایسیٹائل کو اے مالیکیول تو ایک ایسیٹائل کو اے مالیکیول کے کمپلیٹ آکسیڈیشن سے کتنے اے ٹی پی بنتے ہیں اس کے انصر کے لیے یہ رول ذہن میں یاد رکھے کہ ایک کرپ سائیکل کے اندر جتنے کو انزائمز بنتے ہیں اور جتنے ڈائریکٹ اے ٹی پی بنتے ہیں وہ آپ لوگ کاؤنٹ کریں تو اس کے بعد آپ کو ریئر انصر ملے گا کہ ایٹ ایسیٹائل کو اے کے کمپلیٹ آکسیڈیشن سے کتنے اے ٹی پی بنتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ کرپ سائیکل میں ہمارے ساتھ بنتے ہیں تھری این اے ڈی ایچ مولیکیول ویچ از بیسکلی اکو انزائم اور ایک آپ کے ساتھ بنتا ہے ایف اے ڈی ایچ ٹو مولیکیول یہ بھی آپ کے ساتھ ہے کو انزائم اور ایک ہمارے ساتھ کرپ سائیکل میں ڈائریکٹ اے ٹی پی بنتا ہے چونکہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ایک این اے ڈی ایچ بناتے ہیں تین اے ٹی پی اور ایک ایف اے ڈی ایچ ٹو بناتے ہیں دو اے ٹی پی تو بھی آپ لوگ کیلکولیشن کریں اگر ایک این اے ڈی ایچ از ایکل ٹو تھری اے ٹی پی تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہے تھری این اے ڈی ایچ سو تھری این اے ڈی ایچ از ایکل ٹو نائن اے ٹی پی اف ون ایف اے ڈی ایچ ٹو از ایکل ٹو ٹو اے ٹی پی تو یہاں پر آلریڈی آپ کے ساتھ ون ایف اے ڈی ایچ ٹو ہے تو ایک ایف اے ڈی ایچ ٹو برابر ہے دو اے ٹی پی کا اور ایک آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ون اے ٹی پی بنتا ہے اب اس کو آپ لوگ پلس کریں نائن پلس ٹو پلس ون تو یہاں پر جو ٹوٹل نمبر آف اے ٹی پی آپ کے ساتھ آئے گا وہ ٹویل آئے گا تو اٹ مین کہ ایک ایسیٹائل کو ایک جب کمپلیٹ آکسیڈیشن کرپ سائیکل کے اندر ہو جاتی ہے سو ٹوٹل نمبر آف آ اے ٹی پی آپ کے ساتھ ٹویل بنیں گے تو اس میں جو رائٹ آپشن آپ کے ساتھ ہے وہ ہے آپشن نمبر بی ایم سی کیوز نمبر ون میں رائٹ آپشن اس آپشن نمبر بی ڈیٹ اس ٹویل اے ٹی پی پھر نیکس ایم سی کیوز کو بڑے غور سے سنیں کلورو فیل اس ڈیش کلورو فیل آپ کے ساتھ کیا ہے آپشن نمبر اے ہائیڈرو فیلک ہے آپشن بی ہائیڈرو فوبک ہے آپشن سی ایم پی پیتک ہے ڈی نن آف دیس تو جیسے آپ کو پتہ ہے کلورو فیل کے سٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آلریڈی آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ ہیڈ پارٹ ہائیڈرو فیلک ہے وارٹر سالوبل ہے جبکہ ٹیل پارٹ ہائیڈرو فوبک ہے وارٹر ان سالوبل ہے چونکہ کلورو فیل کے اندر ہائیڈرو فیلک ہائیڈرو فوبک پارٹ دونوں ہیں سو دونوں پارٹ کی وجہ سے ہم اس کو ایم فی پیٹک مولیکیول کہیں گے سو ایم سی کیوز نمبر سیکنڈ میں جو رائٹ آپشن آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہے ڈیڈ اس ایم فی پیٹک مولیکیول پھر ایم سی کیوز نمبر تھرڈ کنورشن آف پائریوک ایسٹ انٹو ایسیٹائل کو اے اس ڈن بائی ڈیش ڈیر سوڈنٹ میری بات کو بڑے غور سے سنیں کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پائریوک ایسٹ کو کنورڈ کرتے ہیں ایسیٹائل کو اے مولیکیول میں تو بیسکلی یہ جو کنورشن ہے یہ کون سے عمل کے ذریعے سے پوسیبل ہے جب بھی آپ اس ایم سکیوز کو بڑے غور سے ریڈ کرتے ہیں اٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں لنک ریاکشن آئے گا کیونکہ گلیکولیسز کا جو اینڈ پروڈٹ ہے وہ ہمارے ساتھ پائریوک ایسٹ ہے گلیکولیسز کے بعد لنک ریاکشن ہوتا ہے اور اس میں پائریوک ایسٹ کو ہم چینج کرتے ہیں ایسیٹائل کو اے مالیکیول میں اگر آپ چاروں کے چار آپشن میں دیکھیں آپ کو لنک ریاکشن نہیں ملے گا ابھی آپ لوگ کنفیوز ہے کہ سر اس میں کون سا رائٹ آپشن ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ ایک بات کو میری بڑے غور سے سنیں پائریوک ایسٹ کو جب بھی آپ لوگوں نے ایسیٹائل کو اے مالیکیول میں چینج کرنا ہے تو آپ نے پائریوک ایسٹ کے ساتھ دو چیزیں کرنی ہوگی نمبر ون پائریوک ایسٹ کی آکسیڈیشن اور نمبر سیکنڈ پائریوک ایسٹ کی ڈی کاربوزائلیشن تو جب پائریوک ایسٹ آکسیڈیشن میں لاس کرے ایچ اور ڈی کاربو زائلیشن میں لاس کرے کاربن ڈائیک سائیڈ مالیکیول تو تب ہم پائریویک ایسٹ کو ایسیٹائل کو اے مالیکیول میں چینج کر سکتے ہیں تو اٹ مین کہ پائریویک ایسٹ کا ایسیٹائل کو اے مالیکیول میں کنورٹ ہونا it is due to oxidative decarbozylation process تو ایم سیکیوز نمبر تھرڈ میں جو رائٹ
राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोजाइलेशन और एक पॉइंट ये भी बड़े गौर से सुनिए कि लिंक रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डी कार्बोजाइलेशन बिकॉज़ लिंक रिएक्शन इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड अदर इज कॉल्ड डी कार्बोजाइलेशन बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ रोबिस्को एंजाइम इज यूज्ड एज ऑक्सीजनेस इन डैश डियर स्टूडेंट ऑप्शन में दिए गए हैं चार प्रोसेस कौन से अमल में रोबिस्को एंजाइम यूज होता है लेकिन एस ऑक्सीजनेस यूज होता है क्योंकि आपको इस चीज का इलम है रोबिस्को एंजाइम जो है ये डुअल नेचर एंजाइम्स है ये एक ऑक्सीजनेस भी वर्क करता है जबकि ये एस कार्बोजाइलेस भी वर्क करता है तो अगर आप इस ऑप्शन को देखिए ऑप्शन नंबर ए डार्क रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी फोटो रिस्पिरेशन ऑप्शन सी लाइट रिएक्शन एंड ऑप्शन डी लिंक रिएक्शन सो याद रखिए डियर स्टूडेंट ये सी और डी जो दो ऑप्शन है इसमें तो रोबिस्को एंजाइम बिल्कुल यूज ही नहीं होता रह गया आपके साथ ऑप्शन नंबर ए डार्क रिएक्शन और रह गया ऑप्शन नंबर बी फोटो रिस्पिरेशन अभी इस दोनों प्रोसेस के अंदर रोबिस्को एंजाइम यूज होता है लेकिन आप लोगों ने देखना यह है कि कौन से अमल में रोबिस्को एंजाइम एज अ ऑक्सीजनेस यूज होता है ऑक्सीजनेस का मतलब यह है कि यह मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन ऐड करता है और रोबिस्को जिस मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन ऐड करेगा उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आरयूबीपी राइबोलोज बाइफॉस्फेट सो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने डार्क रिएक्शन का स्टार्टिंग स्टेप सी का होगा कि जब हमारे साथ आरयूबीपी के साथ सीओ टू रिएक्शन करे तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आप देखिए शुरू में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है तो डार्क रिएक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट में रोबिस को यूज होता है लेकिन रोबिस को एस ऑक्सीजनेस वर्क नहीं करता बल्कि वो एस कार्बोजाइलेस वर्क करता है लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा फोटो रिस्पायरेशन उसमें भी आरयूबीपी रिएक्शन करता है लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है विद द सेम ऑक्सीजनेस रोबिस को एंजाइम तो हम कह सकते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन में रोबिस को एंजाइम यूज होता है लेकिन वो सीओ को कंबाइन नहीं करता बल्कि वो ऑक्सीजन को आरयूबीपी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि जी ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन के फोटो रिस्पायरेशन में रोबिस को एंजाइम एस ऑक्सीजनेस वर्क करता है फिर जी नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज नंबर 5 हाउ मेनी पीजीए कैन बी प्रोड्यूस इफ सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड कहता है कि अगर हम पीजीए को यूज करते हैं सॉरी अगर हम यूज करते हैं सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके साथ कितने पीजीए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं पीजीए इज एब्रिविएटेड एज फास्फोग्लिसरिक एसिड जब आप इस एमसीक्यूज को बड़े होश से सुनते हैं डायरेक्टली आपके जहन में आएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन सो डियर स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग के डार्क रिएक्शन जब भी वन टाइम होता है तो ये चीज आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक मरतबा डार्क रिएक्शन में जितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे वो थ्री कार्बन डाइऑक्साइड है और एक डार्क रिएक्शन में जितने पीजीए आपके साथ बनेंगे वो सीओ टू के डबल होंगे इफ देयर आर थ्री सीओ टू यूज इन द वर्क डार्क रिएक्शन तो सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए विल बी फॉर्म इन द होल प्रोसेस ऑफ वन डार्क रिएक्शन तो एमसीक्यूज में पूछा गया है कि अगर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में यूज होंगे तो जाहिर बात है फिर हमारे साथ डार्क रिएक्शन टू टाइम्स होंगे तो इफ देयर आर यूजिंग 6 CO2 तो हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ पीजीए जो बनेंगे वो बेसिकली CO2 के डबल होंगे और वो 12 होंगे तो इस एमसीक्यूज का जो राइट right ऑप्शन है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करने की वजह से डार्क रिएक्शन के दौरान टोटल नंबर ऑफ जो पीजीए बनेंगे वो आपके साथ 12 बनेंगे फिर बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन टू टर्न ऑफ क्रेप साइकिल क्रिप साइकिल अगर टू टाइम होते हैं सो टोटल नंबर ऑफ सीओ टू आपके साथ कितने बनते हैं तो पहले तो ये चीज आप जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट के एक क्रिप साइकिल में कितने सीओ टू बनते हैं एक क्रिप साइकिल के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो याद रखिए क्रिप साइकिल में सीओ टू उधर बनेगा जहां पर होगा डी कार्बोजाइलेशन प्रोसेस और एक होल क्रिप साइकिल के अंदर टू टाइम्स आपके साथ होता है डी कार्बोजाइलेशन प्रोसेस तो हम कहते हैं कि वन क्रिप साइकिल के अंदर दो मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं दो मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं तो यह हम पर पूछा गया है कि जब टू टाइम्स क्रिप साइकिल होंगे तो आपके साथ सीओ कितने बनेंगे जब वन क्रिप साइकिल के अंदर दो सीओ टू बनेंगे सो टू क्रिप साइकिल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीओ टू आपके साथ बनेंगे वो चार बनेंगे तो एमसीक्यू नंबर सिक्स का जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है फोर 
फिर नेक्स्ट डे एम सिक्यूज नंबर सेवन इलेक्ट्रॉन गेप इन पी एस टू या फोटो सिस्टम टू ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे आर फिल्ड बाई डे इस पॉइंट को जी आप लोग बड़े होर से सुने कहते हैं कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के दौरान फोटो सिस्टम टू जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो फोटो सिस्टम टू में इलेक्ट्रॉन का जो गेप क्रिएट होता है उसको हम कहा से फिल करते हैं तो पहले तो एक पॉइंट जहन में याद रखिए कि फोटोसेंथिस बेसिकली लाइट और डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होता है और जो लाइट रिएक्शन है उसमें हम पढ़ते हैं दो किस्म के पाथवे वन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे एंड अदर इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इतना तो आप लोगों को इतना तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे हैं इसमें जब एक मरतबा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं दोबारा वो नहीं आते क्योंकि तभी तो हम इसको बोलते हैं नॉन साइकिल पाथवे लिहाजा इसको इलेक्ट्रॉन्स कौन देंगे सो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए साइकिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इज हाइड्रोलाइसिस C is photolysis and D is all of these. तो एक पॉइंट ऑफ जहन में याद रखे डियर स्टूडेंट कि जब भी हम नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे के बारे में सीखते हैं तो ऑलरेडी आपको इस चीज का इलम होगा कि इसमें हमारे साथ दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं फोटो सिस्टम टू भी यूज होता है जबकि फोटो सिस्टम वन भी यूज होता है जबकि नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे में सबसे पहले यूज होने वाले फोटो सिस्टम टू है और उसके बाद फिर हमारे साथ फोटो सिस्टम वन यूज होता है तो फोटो सिस्टम टू में आपके साथ फोटोलाइसिस होता है लेकिन डियर स्टूडेंट फोटो सिस्टम वन में कोई फोटोलाइसिस नहीं होता तो फोटो सिस्टम टू के क्लोरोफिल जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो उसका गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा कौन करेगा फोटोलाइसिस व्हाट इज फोटोलाइसिस जब लाइट की मौजूदगी में वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वाटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो वो बेसिकली फोटो सिस्टम टू के इलेक्ट्रॉन के गैप को फिल करते हैं तो इसमें जो राइट right ऑप्शन आपके साथ आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी फोटोलाइसिस लास्ट जो आपके साथ एमसीक्यूज है वो है के फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे इज डेश अब ये बहुत ट्रिकी एम सिक्यूज है कहते हैं कि यही जो नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे है इसमें जो आपके साथ फाइनल प्रोडक्ट बनता है सबसे आखिर में वो आपके साथ कौन है अगर आप इस ऑप्शन को देखिए ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन ऑप्शन बी इज एटीपी सी इज एफ एडीएच टू एंड डी इज एन एडीपीएच इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डी स्टूडेंट के ऑक्सीजन ए और एन ये तीनों की तीनों प्रोडक्ट सिवाय FADH2 के इसको हम एक्सक्लूड करते हैं बाकी ऑक्सीजन ATP और NADPH ये तीन प्रोडक्ट आपके साथ बनते हैं नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे में लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में सबसे फाइनल प्रोडक्ट आपके साथ कौन सा बनता है तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे में फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन दोनों यूज होते हैं लेकिन पी लेटर यूज होता है और पी जब लेटर यूज होगा तो पी में बनने वाले जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट कंसीडर होगा और पी एस वन का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज एन ए डी पी एच तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर डी दैट इज एन ए डी पी एच अंडरस्टैंड नाउ जी एमसीक्यूज नंबर नाइन डियर स्टूडेंट हाउ मेनी ए डी पी आर प्रोड्यूस फ्रॉम एटीन कार्बन फेटी एसिड इस चीज को बड़े होर से देखे एस एफ एटी एसिड जिसमें टोटल नंबर ऑफ 18 कार्बन होते हैं तो 18 कार्बन फेटी एसिड आपके साथ कितने एटीपी बनाते हैं अब ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है तो एक पॉइंट आप लोग बड़े हॉर्स से सुने डियर स्टूडेंट के जब भी हम फेटी एसिड की बात करते हैं कि फेटी एसिड कैसे एटीपी बनाते हैं तो फेटी एसिड जब भी एटीपी के फॉर्मेशन में यूज होते हैं तो हम फेटी एसिड को पहले कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोए मोलिक्यूल में अभी आपको पता है ना कि हर एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन दो होते हैं एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आपके साथ 18 कार्बन फेटी एसिड है तो कितने एटीपी मेक करते हैं तो मेरी बात को बड़े होश से सुने 18 कार्बन फेटी एसिड से हम कितने एसिटाइल कोए बना सकते हैं तो देख यहां पर एटीन कार्बन फेटी एसिड है एसिटाइल कोए आपके साथ है दो कार्बन तो हम एटीन कार्बन से नाइन मालिक्यूल ए से बना सकते हैं जिसमें आपके साथ होते हैं दो दो कार्बन तो इट मीन कि हम 18 कार्बन फेटी एसिड से 
नाइन एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल बना सकते हैं और इससे प्रीवियस एमसीक्यूज में हमने ये कहा कि एक एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपके साथ ट्वेल्व ए बना सकते हैं सो so, चूंकि यहां पर नाइन एसिटाइल को ए है तो ट्वेल्व को जब हम नाइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आपके साथ टोटल नंबर आएगा जी वन नंबर ऑफ ए तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है कि एटीन कार्बन फेटी एसिड आपके साथ वन जीरो बनाते हैं वन सेकेंड इसका ट्रिक सुने यहां पर फेटी एसिड में आपके साथ एमसीक्यूज में आ सकता है टेन कार्बन फोर कार्बन सिक्सटीन कार्बन ट्वेंटी कार्बन तो आपने कार्बन के बुनियाद पर पहले उस फेटी एसिड को एसिटाइल को मॉलिक्यूल में चेंज करना है कि कितने एसिटाइल को इतने कार्बन वाले फेटी एसिड से बनते हैं और फिर ये फॉर्मूला याद रखिए कि एक एसिटाइल को इज इक्वल टू ट्वेल्व नंबर ऑफ एटीपी तो चूंकि इस एमसीक्यूज के हिसाब से नाइन एसिटाइल को बन गए तो मैंने ट्वेल्व को नाइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे साथ टोटल नंबर ऑफ ए जो है वो वन आता है तो एमसीक्यूज नंबर नाइन जो राइट ऑप्शन आपके साथ है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 108 एटीपी फिर एमसीक्यू नंबर 10 फोटोसिंथेसिस इज डैश फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है इट इज ऑक्सीडेशन इट इज रिडक्शन इट इज रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस ये नन ऑफ दिस तो याद रखिए डियर स्टूडेंट की फोटोसेंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है जिसमें एटीपी बनते हैं जहां पर एटीपी बनते हैं वहां पर जरूर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम यूज होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं वो अल्टरनेट एक दूसरे के बाद ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो फोटोसेंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अमल होते हैं तभी हम इसको रिडॉक्स कहते हैं रिडॉक्स इज बेसिकली बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन नीड डैश एटीपी ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने एटीपी चाहिए सो डियर स्टूडेंट इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि एक ग्लूकोज के लिए हमें चाहिए दो डार्क रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं नाइन एटीपी तो इट मीन के दो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे 18 एटीपी तो हमें 18 एटीपी चाहिए फॉर टू डार्क रिएक्शन टू फॉर्म वन ग्लूकोस मॉलिक्यूल सो एमसीक्यूज नंबर 11 का जो राइट right ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 18 एटीपी और लास्ट एमसीक्यूज ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज डैश इन क्रिप साइकिल अभी आप लोग सारे के सारे स्टेप्स को बड़े होर से देखें वो स्टेप जहां पे क्रिप साइकिल के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट मॉलिक्यूल को हम आगे एक और मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं और उस मॉलिक्यूल का नाम है सक्सिनाइल को ए तो एक पॉइंट तो बड़े होर से सुने कि सक्सिनाइल को ए मॉलिक्यूल के अंदर है फोर कार्बन जबकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर है फाइव कार्बन ये एक कार्बन कम क्यों हो जाता है जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट को हम सक्सिनाइल को ए में चेंज करते हैं क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट को हम करते हैं डीकार्बोसाइलेज ये CO2 को यहां पे रिमूव करते हैं तो CO2 अपने साथ एक कार्बन स्केप कर जाता है लेकिन इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी नहीं है क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट सिर्फ डीकार्बोसाइलेज नहीं होता बल्कि ये एच भी लॉस करता है ये ऑक्सीडाइज भी होगा और वो एच एनएडी एक्सेप्ट करके अपने आप को एनएडीएच में चेंज करता है तो इस एमसीक्यूज का जो राइट right ऑप्शन है वो डी है जिसमें ऑप्शन नंबर ए भी आता है और ऑप्शन नंबर सी भी आता है तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट को अगर हमने सक्सेनाइल को मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट को हमने ऑक्सीडाइज भी करना है और इसको हमने डीकार्बोसाइलेज भी करना है तो एमसीक्यूज नंबर 12 का जो राइट right ऑप्शन है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड